Dia tidak bisa membantu tetapi melingkarkan tangannya di pinggangnya untuk membawanya dari kursi dan menciumnya. Paman Reza memimpin beberapa pelayan ke arah mereka. Dia akan memanggil mereka ketika dia melihat gerakan yang tidak pantas dari Gavin. Setelah itu, dia mengedipkan matanya dengan tidak percaya dan menekankan tangannya ke dadanya untuk menenangkan dirinya sendiri. Dia tampak seperti akan pingsan, hati kecilku. Para pelayan di belakangnya tidak berani menonton. Dengan piring di tangan mereka, mereka berdiri di belakang Paman Reza dengan tenang. Melihat betapa bersemangatnya mereka, Paman Reza secara naluriah berbalik dan mengusir para pelayan. Tunggu di luar pintu dulu. Saat para pelayan mundur, Paman Reza mengeluarkan kacamata berlensa di lehernya dan bersembunyi di balik tanaman untuk mengawasi mereka. Saat dia memata-matai mereka, dia akan menggelengkan kepala dan berbicara dari waktu ke waktu. Gavin kecil benar-benar berbeda. Ciuman mereka bahkan lebih bergairah daripada yang dia lihat di televisi. Akhirnya, Elsa kehabisan napas. Dia akan pingsan kapan saja jika ciuman itu berlanjut, dan tubuhnya juga terasa sangat lemah. Karena itu, Gavin tidak punya pilihan selain membiarkannya pergi. Keinginan membara di matanya. Kamu benar-benar harus memperluas kapasitas paru-parumu. Lalu, kita bisa berciuman lebih lama. Elsa sangat malu dan kesal sehingga wajah dan telinganya memerah. Dia berkata, kamu pria tak tahu malu. Menciumnya di depan umum sudah cukup memalukan. Bagaimana mungkin dia masih begitu tak tahu malu setelah itu? Paman Reza, Elsa kecil, Gavin kecil tidak tahu malu sejak dia masih kecil. Kamu hanya belum mengetahuinya. Paman Reza tiba-tiba keluar dari tanaman. Dia tersenyum pada pasangan itu dengan malu-malu saat dia mondar-mandir. Ini sangat memalukan. Paman Reza, anak dalam tubuh orang tua, telah melihat mereka. Gavin memandang Paman Reza dengan tidak senang saat lelaki tua itu melangkah maju. Kenapa aku melihatmu kemanapun aku pergi? Paman Reza tidak senang mendengar ini dan mendengus pelan. Kamu bilang Elsa kecil lapar dan menyuruhku menyiapkan beberapa hidangan. Saya akan menyajikannya ketika kamu tiba-tiba memutuskan untuk memanfaatkannya. Saya sudah menunjukkan empati kepada kamu karena tidak mengganggumu sekarang. Elsa setuju dengan kata-kata Paman Reza. Kamu benar, Paman Reza. Saya akan memberimu acungan jempol yang besar. Gavin terdiam. Paman Reza sangat senang sampai matanya menyipit. Lihat betapa masuk akalnya Elsa. Aku yakin kau lapar sekarang. Saya akan menyajikan hidangan sekarang. Gavin bertanya, apa yang kamu lakukan lagi? Paman Reza berkata dengan misterius, ini makanan yang baik untukmu. Elsa tidak tahu harus berkata apa. Dia samar-samar bisa menebak makanan, seperti apa yang dimaksud Paman Reza. Melihat Elsa tidak bisa berkata apa-apa, Paman Reza tersenyum lebar dan berkata, Aku hanya memikirkan kebahagiaanmu berdua. Paman Reza berteriak kepada para pelayan di luar pintu. Sajikan hidangannya sekarang, dengan cepat. Elsa malu saat dia diam-diam meletakkan buku merah di atas meja ke dalam kotak. Setelah melihat ini, rasa ingin tahu menguasai wajah Paman Reza saat dia bertanya, Elsa, hadiah apa yang diberikan Gavin padamu? Elsa secara naluriah meletakkan tangannya di atas kotak itu. Kemudian, dia tersenyum pada Paman Reza dan berkata, sebuah kalung. Mempertimbangkan betapa banyak omong kosong Paman Reza, dia tidak akan pernah tahu tentang ini. Ini membuat Paman Reza semakin penasaran, benar, itu pasti sangat berharga, bisakah saya melihatnya? Setelah mengatakan itu, Paman Reza mengambil kacamata berlensa. Saat itulah Elsa melihat ke arah Gavin dengan panik. Bagaimana dia bisa menolaknya sekarang? Gavin tahu ini saat yang buruk untuk mengumumkan pernikahan mereka. Gavin berkata, 
hanya dia yang bisa melihat hadiahku. Paman Reza menjawab dengan kesal, mengapa saya tidak boleh lihat? Gavin menjawab, kamu bisa melihatnya saat dia memakainya. Mendengar itu, Paman Reza menjawab, jika aku tahu ini akan terjadi, aku tidak akan membuatkanmu sup untukmu. Gavin berkata dengan angkuh, aku tidak makan supmu itu. Kamu bocah nakal, jika kamu sangat tangguh, jangan berani-berani minum seteguk seumur hidupmu. Kemudian, Paman Reza keluar dengan marah. Elsa menatap Gavin tanpa berkata-kata, tidak bisakah kamu berbicara dengan Paman Reza dengan baik? Gavin tersenyum dan berkata, dia tidak akan bisa tetap marah selama lebih dari tiga menit. Dia akan segera kembali ke suasana hati yang baik. Apa yang dikatakan Gavin masuk akal juga. Paman Reza adalah orang yang periang, dan Elsa belum pernah melihatnya marah. Semua hidangan telah disajikan sekarang. Serangkaian makanan lezat yang mempesona diletakkan di atas meja di depan mereka. Elsa hanya makan sepotong roti pagi itu, jadi dia kelaparan sekarang. Elsa melihat semua makanan membuat perutnya keroncongan karena lapar. Dia akan ngiler jika dia menatap lebih lama lagi. Ketika Gavin memperhatikan bagaimana mata Elsa bersinar, dia memandangnya dengan penuh kasih sayang, dan meletakkan beberapa makanan di piringnya, kamu pasti lapar, makan yang banyak ya. Elsa menganggukkan kepalanya. Saat dia mengambil peralatan makannya, dia mulai mengunyah makanan tanpa peduli bagaimana penampilannya. Gavin senang melihat Elsa menikmati makanannya. Setelah beberapa saat, Elsa mau tidak mau bertanya, Bisakah kamu memberitahu saya, Bagaimana kamu menyelesaikan surat nikah kami? Gavin menjawab, aku meminta bantuan Devano. Elsa tiba-tiba mengerti, mendapatkan akta nikah yang disetujui adalah hal kecil bagi seseorang seperti Devano. Namun, dia masih belum yakin dengan legalitasnya. Tapi kami tidak punya fotonya. Apakah itu masih asli? Gavin tertawa dan berkata, kami dapat menambahkan foto kapanpun kamu mau. Benar, ya. Gavin bertanya, apa yang ada di pikiranmu kali ini? Elsa memandang Gavin dan menggelengkan kepalanya. Tidak ada apa-apa, kamu harus makan juga. Ini, biarkan aku mengambilkan musuh. Paman Reza sengaja memasaknya untukmu, jadi kamu harus makan apapun yang sudah disiapkan. Dia akan kecewa jika kamu tidak memakannya. Setelah mendengar ini, Gavin menatapnya dan berkata, saya khawatir kamu tidak mau jika saya makan terlalu banyak. Elsa kesal dan menjawab, apa yang kamu pikirkan? Sup ini untuk merevitalisasi ginjalmu, oke? Okay? Melihat betapa malunya Elsa, Gavin tidak lagi menggodanya. Dia telah berjanji untuk memberikannya malam itu juga. Jadi bukanlah ide yang buruk untuk memakan sup ini juga. Setelah makan siang, Gavin bertanya apakah Elsa ingin pergi kemana saja karena dia juga tidak punya jadwal. Tanpa harus memikirkannya, Elsa berkata, saya tidak ingin pergi kemana-mana hari ini. Di luar juga hujan, kemana kita bisa pergi? Gavin melirik keluar dan melihat hujan deras. Gavin berkata, kalau begitu kita beristirahat di kamarku. Elsa mencium bau amis saat dia mengatakan itu. Perasaannya menyuruhnya untuk tidak mengikutinya. Saat dia berkedip, dia menatap Gavin dan berkata, mengapa kita perlu istirahat? Ayo pergi ke balkon untuk melihat hujan. Setelah mengatakan itu, dia menarik Gavin ke arah balkon. Gavin tahu apa yang dia pikirkan. Karena dia malu melakukannya di siang hari, dia hanya perlu menunggu malam tiba. Berpelukan di sofa kecil di balkon, memandangi hujan dan mengobrol, juga bukan ide yang buruk. Saat hujan deras memercik ke jendela, dia menghela nafas pelan, hampir setiap pasangan berkencan hari ini. Bagaimana mereka harus pergi sekarang di tengah hujan lebat ini? Gavin tersenyum, Bahkan hujan terberat pun tidak akan mampu memisahkan dua kekasih.
di mana-mana sama saja, selama mereka saling mencintai. Elsa tertawa terbahak-bahak sama seperti penggembala sapi dan gadis penenun, kan? Gavin menjawab, ya, Elsa bertanya, oh ya, berapa lama kamu akan membuat perselingkuhan Viana dan Daniel menjadi tren? Karena tidak mengantisipasi Elsa menyebutkan mereka, Gavin bertanya, mengapa kamu menanyakan tentang itu? Dia tidak suka saat Elsa berbicara tentang Daniel. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu mimin. Terima kasih banyak sudah menonton sampai jumpa lagi bye bye bye.